Section 2. La motivation et le déroulement de la chute. La motivation de la chute se trouve du côté de l'ange, symbolisée, nous l'avons vu, par le serpent qui tenta Ève. C'est pourquoi, avant de pouvoir connaître la motivation et le déroulement de la chute, nous devons d'abord en savoir plus sur l'ange. 2. 1. Les anges, leur mission et leur rapport avec les êtres humains. Comme tous les êtres, les anges furent créés par Dieu. Il les créa avant toute autre créature. Dans le récit biblique de la création du ciel et de la terre, nous voyons Dieu parler au pluriel. « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. » Ce n'est pas que Dieu s'exprimait en tant que Trinité, comme beaucoup de théologiens ont interprété ce passage. Il parlait en fait aux anges qu'il avait créés avant les êtres humains. Dieu créa les anges pour être ses assistants dans la création et la bonne marche de l'univers. La Bible montre maintes exemples d'anges œuvrant pour la volonté de Dieu. Les anges transmirent à Abraham un important message de bénédiction de Dieu. Un ange annonça la conception du Christ. Un ange libéra Pierre de ses chaînes et le fit sortir de prison. L'ange qui escorte Jean dans l'Apocalypse s'appelle lui-même un serviteur. Et l'Épître aux Hébreux désigne les anges comme des esprits chargés d'un ministère. La Bible dépeint souvent des anges honorant et louant Dieu. Étudions le lien entre les êtres humains et les anges selon la perspective du principe de la création. Parce que Dieu nous créa comme ses enfants en nous confiant la maîtrise de toute la création, nous sommes censés régner aussi sur les anges. Il est écrit dans la Bible que nous avons l'autorité de juger les anges. Beaucoup de ceux qui communiquent avec le monde spirituel ont pu témoigner que des légions d'anges entourent les saints du paradis. Ces observations illustrent le fait que les anges ont pour mission d'assister les êtres humains. De deux, la chute spirituelle et la chute physique. Dieu créa l'être humain avec deux dimensions, la personne spirituelle et la personne physique. La chute, pareillement, eut lieu sur deux plans, spirituel et physique. La chute qui survint par le rapport sexuel entre l'ange et Ève fut la chute spirituelle, tandis que la chute qui survint par le rapport sexuel entre Ève et Adam fut la chute physique. Comment un acte d'amour sexuel peut-il être consommé entre un ange et un être humain Toutes les émotions et sensations éprouvées entre une personne et un esprit sont exactement de même nature que celles éprouvées lors d'un contact entre deux personnes sur Terre. Sans l'ombre d'un doute, une union sexuelle entre un ange et un être humain est donc possible. D'autres indices nous aident à comprendre cela plus clairement. On rapporte des cas de personnes sur terre menant une vie maritale avec des esprits. La Bible nous livre le récit d'un ange qui lutta avec Jacob et lui démit la hanche. Trois anges rendirent visite à la famille d'Abraham et prirent un repas fait de cahiers, de lait et de veau. De même, deux anges se rendirent chez Lot et mangèrent le pain sans le vin qu'il leur servit. À la vue des anges, les habitants de la ville furent gagnés par des désirs de luxure et de débauche, et ils cernèrent la demeure de Lot en criant « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit Amène-les-nous pour que nous en abusions. » 2 de 1. La chute spirituelle Dieu créa le monde angélique et plaça Lucifer en position d'archange. Lucifer était le médiateur de l'amour de Dieu pour le monde angélique, tout comme Abraham était le médiateur de la bénédiction de Dieu pour les Israélites. Dans cette position, il avait quasiment le monopole de l'amour de Dieu. Toutefois, après avoir créé les êtres humains comme ses enfants, Dieu les aima bien davantage que Lucifer qui avait été créé comme serviteur. En réalité, l'amour de Dieu pour Lucifer n'avait pas changé. C'était le même avant et après la création des êtres humains. Mais quand Lucifer vit que Dieu aimait Adam et Ève plus que lui, il eut l'impression que l'amour qu'il recevait de Dieu avait diminué. Cette situation est similaire à celle que l'on trouve dans la parabole des ouvriers envoyés à la, à la vigne. Les ouvriers employés depuis le matin reçurent un juste salaire. Mais quand ils virent que ceux qui étaient arrivés plus tard et avaient moins travaillé recevaient tout autant, ils se considérèrent sous-payés. Lucifer, estimant recevoir moins d'amour qu'il n'en méritait, voulut occuper dans la société humaine la même position centrale qu'il connaissait dans le monde angélique comme médiateur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il séduisit Ève, voilà la motivation de la chute spirituelle. Dieu voulait régner par son amour sur toute chose créée dans l'univers. 
C'est pourquoi l'amour est la source de la vie, la clé du bonheur et l'essence de l'idéal auquel tous les êtres aspirent. Plus on reçoit d'amour, plus on paraît beau aux yeux des autres. Quand l'ange, créé comme serviteur de Dieu, contemplait Ève, la fille de Dieu, il était tout à fait naturel qu'elle parût belle à ses yeux. Bien plus lorsque Lucifer vit Ève répondre à sa tentation. Il fut stimulé et attiré par son amour. À ce moment, Lucifer séduisit Ève avec l'idée de la conquérir, quelles qu'en soient les conséquences. Lucifer, quittant sa position à cause de son désir excessif, et Ève, qui voulait que ses yeux s'ouvrent, pour devenir comme Dieu, avant d'être suffisamment mûr pour cela, formèrent une base commune et commencèrent une action de donner et recevoir. Cette action fit naître un amour en dehors du principe, dont la puissance les entraîna à consommer sur le plan spirituel un rapport sexuel illicite. Tous les êtres sont créés de telle sorte qu'ils échangent des éléments entre eux lorsqu'ils s'unissent dans l'amour. Par conséquent, lorsque Ève ne fit plus que un seul corps avec Lucifer dans l'amour, elle reçut de lui certains éléments. Premièrement, elle reçut des sentiments de crainte qui lui venaient des affres de la conscience coupable de l'archange, par suite de sa violation du but de la création. Ensuite, elle reçut de Lucifer la compréhension qui lui permit de reconnaître que l'époux auquel elle était originellement destinée était Adam et non pas l'ange. Eve se trouva en position de recevoir cette connaissance de l'archange parce qu'elle était encore immature et que son niveau de compréhension n'était pas aussi développé que celui de l'archange qui était déjà parvenu à un niveau de maturité avancé. 2 de 2 la chute physique Adam et Ève, une fois devenus parfaits, auraient dû devenir un couple uni dans l'amour de Dieu pour l'éternité. Mais Ève qui, dans son immaturité, s'était donnée à l'archange par une liaison coupable, s'unit maritalement à Adam. C'est ainsi qu'Adam chuta alors qu'il était également encore immature. Ce rapport sexuel prématuré entre Adam et Ève, uni dans un amour satanique, constitua la chute physique. Comme nous l'avons mentionné plus haut, dans sa chute spirituelle avec l'archange, Ève reçut des sentiments de crainte nés des affres d'une conscience coupable et la compréhension nouvelle qu'à l'origine son époux devait être Adam et non pas l'archange. Ève séduisit alors Adam avec l'espoir qu'en s'unissant à lui, l'époux auquel elle était destinée, elle pourrait s'affranchir de son angoisse et se présenter à nouveau devant Dieu. Telle fut la motivation d'Ève à l'origine de la chute physique. Après s'être unie à l'archange par un rapport sexuel illicite, Ève se tenait dans la position d'archange vis-à-vis d'Adam. Alors Adam, qui recevait toujours l'amour de Dieu, lui parut très attirant. Voyant en lui son unique espoir de revenir vers Dieu, Ève se tourna vers lui et le tenta, prenant le même rôle que l'archange lorsqu'il l'avait tenté. Adam répondit à cette tentation, formant une base commune avec Ève, et ils commencèrent alors une action de donner et recevoir. La force de l'amour hors principe généré par leur relation poussa Adam à quitter sa position originelle et les conduisit tous deux à un rapport sexuel physique illicite. Quand Adam ne fit plus qu'un avec Ève, il hérita d'elle tous les éléments qu'elle avait reçus de l'archange. Ces éléments furent à leur tour transmis inexorablement de génération en génération. Que se serait-il passé si Adam avait atteint la perfection sans avoir cédé à la tentation d'Ève déchue La providence pour restaurer Ève aurait été relativement aisée. Bien qu'elle eût chuté, parce qu'Adam serait demeuré intègre dans sa position de partenaire sujet parfait, Malheureusement, Adam chuta également et l'humanité s'est multipliée dans le péché jusqu'à nos jours, perpétuant le lignage de Satan. »